，皇上。李煜查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若，常常出入皇后的宫里。贵妃也一向很听皇后的话，这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好在。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后。但是王后怕是难说，那就要他永远别开口了。将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃还没到动他的时候。是皇上赏你，喝完了，你的舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人。喝，主儿，李公公来了。奴才给两位主子请安，启禀贤主，皇上说阿若是您的奴婢。还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们，不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢。只是阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了？是。阿若再也不能口出秽语辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧。咱们主仆二人已经很久没像现在这样面对面，好好说会话了。三宝，奴才在。拿把椅子。这原本想问问你，到底是谁让你陷害的本宫？也想问问你，得了你该得的了吗？只是你现在这个样子，什么也都问不出来了，说不出话了。你这样瞪着本宫，是不是在怨本宫？你怨本宫断了你的前路，毁了你的嫔妃梦。把手给我
多漂亮的指甲呀！是啊，养着指甲，戴着指套，过着由旁人伺候的日子，怎么还会想回到食指突突伺候本宫的时候呢？只是你把自己的后路断得一干二净，你怪不了旁人，要怪只能怪你自己咎由自取，自食其果。阿若啊，你从小陪着本宫长大，本宫视你为家人一般，本想赐你一份平淡踏实的日子，可是你非把本宫逼到这个地步，把你自己也逼到绝境。你知道这后宫，任何人陷害本宫，本宫的心都不会这般痛。只是本宫万万没想到的是，在本宫心里，扎着狠狠一刀的人会是你。你们都看着了，一次不忠，百次不用。你们若好好当差，本宫自会好好待你。奴婢谨遵孝惠，不敢心怀二念。那就好。三宝，送阿若去冷宫吧。这，主儿。嗯。冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是